cáncer. Antes que nada, para que no pase lo que está pasando con otros signos, repito que esto es de manera general para todos los cáncer que hay en el mundo. No es lo mismo un cáncer con ascendente Aries que va a ser dinámico, muy inquieto, ¿por qué no un poquito egoísta, que va a odiar que le den órdenes, a un cáncer que tiene un ascendente Pisces, que puede ser muy emotivo, muy melancólico, impredecible en todos los sentidos y propenso a las adicciones, que un cáncer Leo que va a ser seductor, generoso, egocéntrico y todo bello él. O un cáncer cáncer que sí va a tener mucho de lo que yo diga en este video. Les recuerdo que nuestro signo solar habla de nuestra esencia, cómo llegamos, quiénes somos, el ascendente, cómo nos mostramos con los demás o cuál es la máscara que nos vamos a poner para poder lidiar con la gente y con las situaciones que se nos den en este mundo hostil. Y el signo lunar pues habla de cómo nos sentimos y cómo vivimos nuestros sentimientos y emociones. Así que nada de ponerse el trajecito como si fuera hecho a la medida. Esto es astrología y el objetivo es que se conozcan un poquito más, pero sobre todo que se diviertan, el poderles arrancar una sonrisa. De eso se trata, no de que se fastidien la noche o el día o la mañana, pensando es que me dijeron que soy una mala persona, no, no es por ahí, así que relajados y vamos a ver a cáncer. Pues bueno, aquí tenemos al misterioso cáncer, ellos son personas muy amorosas, son muy apecados a sus seres queridos y yo diría que son grandes amigos, ¿por qué? Porque ellos mejor que nadie entienden la palabra lealtad, Cáncer generalmente es el signo que nos escucha, el que nos aconseja, pero eso sí, ¿eh? con sus cosas bien calladitos. A ellos no les gustan las opiniones externas ni de su vida ni de la de su familia. Y ahora sí que como dice la abuela aquí con frecuencia, consejo no pedido, ofende y con cáncer aplica que ni calzado. Son medio bipolares. Su planeta regente es la luna, así que ustedes dirán si cambian de humor. Pues claro que sí, son medio lunáticos, y igual que la luna, cambian de humor todo el tiempo. Si observamos a un cangrejo, en primer lugar vamos a ver que es difícil que se dejen ver. Digamos que son un tanto misteriosos. Los cangrejos llevan el esqueleto por fuera, mis ángeles. Es decir, antes de que comencemos a hablar, ellos ya se están protegiendo. Los cangrejos son sumamente adaptables. Ellos se adaptan a las personas que aman y, ¿por qué no?, a las circunstancias que les toque vivir. No digo que sin quejarse, ¿eh? porque de que se quejan, se quejan. Pero de que se adaptan, se adaptan. Son sumamente tranquilos. Y contagian esa tranquilidad a la gente que está a su alrededor, pero a pesar de ser muy tranquilos pueden llegar a ser sumamente agresivos si los molestamos o nos metemos con ellos. Del cangrejo se dicen muchísimas cosas lindas, eso es cierto, pero tienen su lado oscuro como todos por supuesto. Como ya lo dije, con sus hermanos escorpiones y con Pisces, ellos son del elemento agua también, y en el mar, mis ángeles, existen abismos donde existe la oscuridad total. Y cáncer, por supuesto, que no es la excepción. Ellos también tienen su lado oscuro. Sí, sí, ahí donde los ven todos lindos, tienen su lado oscuro. Ese que no les gusta, ese que les molesta muchísimo cuando alguien se lo señala, pero que no pueden hacer desaparecer, porque íntimamente cuando ellos están ya en su habitación, después de un buen coraje, dicen, ay, es cierto lo que me dijeron, como odio eso de mí. A la gente de cáncer le gustan las cosas a su manera, y ellos por supuesto que van a buscar la perfección muy a su manera, ojo con esto, eh la perfección de cáncer no es la de los demás, es la que a cáncer le parece perfección, es decir, 
como a ellos les gusta y como ellos quieren que se hagan las cosas. Y cuando no la consiguen, se enojan y vaya que se enojan. Y momento aquí, ¿eh? que yo en ningún momento he dicho que a ellos les guste la perfección. No, no, no. Yo me refiero a la perfección en los demás, no en ellos. A que la gente haga las cosas como ellos quieren. ¿Por qué? Porque pues ellos quieren. Y si no hacemos las cosas como quieren, ¿Cuál niños de cinco años los vamos a ver tirarse al suelo y hacer su súper berrinche? Porque no estamos haciendo lo que ellos quieren. Y bueno, otra cosa bien importante a mencionar de estos angelitos. Eh, aquí creo que lo que la abuela dice cada día cuando les doy el horóscopo y demás, es exactamente lo que aplicaría con cáncer. No es lo que decimos. Es cómo lo decimos, a quién se lo decimos y en qué momento se lo estamos diciendo. Esto lo aplica perfectísimo a cáncer. Con cáncer hay que cuidar muchísimo las palabras y las formas en las que vamos a decirles las cosas. ¿Por qué? Porque cáncer se siente ofendido con muchísima facilidad. Más que escorpión, más que piscis, más que todos, cáncer es sumamente sensible. Y cuidado cuando un cáncer está sensible, porque cuando cambia de humor cáncer, cambia el humor también de toda su familia. ¿Por qué? Porque agarran parejo y no dejan títere con cabeza. Cáncer es un signo de agua y esto no lo debemos olvidar jamás. Así como los vemos tranquilos, bonitos, sonrientes, simpáticos, nunca olvidemos que es un signo de agua. Y si nos vamos en dosis de peligrosidad en los signos de agua, yo creo que cáncer quedaría en segundo lugar. Sí, 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 sí. ya sé que escorpión es el malo de la película, es súper venenoso, perverso, bla, 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 bla. Pues sí, tienen razón, tiene su aguijón y pica. Sí, sí, pero este angelito de cáncer tiene tenazas, mis ángeles, y es impredecible. De escorpión, pues ya estamos esperando que se lancen sobre nosotros y los molestamos. O que estén por ahí agazapados en la sombra como su hermano Pisces, esperando a que uno se resbale para darnos una ayudadita para que caigamos al abismo negro de su venganza. Pero de cáncer, ay mis ángeles, pero si son tan buenos, son tan amables. Mira esa sonrisa, no, no tengo nada. ¿Te vas a vengar de mí? No, no me gusta la venganza. ¿Estás enojado, cáncer? Claro que no, no estoy enojado. Imagínense a Merlina, la de los locos Adams, hagan de cuenta con esa carita. Seriedad y tranquilidad. ¿Cómo va a ser eso de que se venguen de nosotros o nos hagan algo malo? No, cáncer es un ser bueno, son amables, son flexibles. Aparte que te acaba de decir que él no guarda rencores, tampoco miente. Y es bueno, te consta que es bueno, siempre se ha portado bien contigo y con todo el mundo. Pero de repente podemos estar esperando un paquetito y podemos decirle, Cáncer, te encargo si vienen a traerme un paquete, ¿no? Porque es sumamente importante para mí y tengo días esperándolo. El cangrejo que es tan amable nos va a decir, claro... Claro, sí, ya sabes que sí, voy a estar muy al pendiente. Y si llega la mensajería, yo recojo tu paquete. ¿Pero qué creen? Llega la mensajería, din don, din don. Sale cáncer muy serio. Sí, oiga, vengo a traerle un paquete a fulano o a fulana de tal. ¿A quién, perdón? A fulano de tal. No, no vive aquí. ¿Cómo que no vive aquí? Si es la dirección. No, no vive aquí, no le conozco. Después. Llegamos y le preguntamos, oye cáncer, ¿no sabes si llegó mi paquete? Porque ya me aparece a mí como que vinieron. Y con una frialdad que te mueres, te va a responder, no, aquí he estado todo el día y no, no vinieron. Igual al mensajero le dio flojera y dijo que ya había venido, pero no, aquí no ha venido. Hablamos a la mensajería y nos dice, no, una persona así asada dijo que usted no vivía ahí. Regresamos con cáncer otra vez y le decimos, óyeme, 
Me dijo el mensajero que tú le dijiste que yo no vivía aquí. Aquí nuestro querido cáncer, con esa cara de tranquilidad que los caracteriza, nos va a responder en un tono muy serio. Mira, yo no sé qué problema tengas tú conmigo, ¿eh? pero aquí no vino nadie. Y pues yo, ¿por qué tendría que mentir o por qué tendría yo que decir que no vives aquí? Yo te voy a explicar que a mí no me estés molestando, ¿eh? al contrario. Si tú tienes algo conmigo, dímelo, porque ya tienes tiempo que me estás atacando. Oye, cáncer, pero te estoy reclamando. No, 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 tú algo traes conmigo. Media vuelta y nos dará con la puerta en las narices. Y mientras que nosotros nos vamos a quedar parados viendo la puerta enojadísimos, detrás de la puerta va a estar nuestro querido y tranquilo Cáncer recargado, sonriendo complacido. <risa> Me las pagaste. Pero no, no mentí. Tú no vives aquí. Después de todo, para mí, dejaste de existir hace mucho tiempo. Ah, pero nuestro cáncer no es rencoroso, ¿eh? Sin embargo, en el momento que lo herimos, nos mató. No existimos en el planeta. Nos habla y demás, porque yo creo que es medium. Pero de que ya no existimos, para ellos ya no existimos. ¿Por qué? Porque lo herimos. Y sí, ¿eh? lo herimos, porque para que le caigamos mal a cáncer necesitamos lastimarlo de alguna manera. Ah, y otra cosa, ¿eh? ni se molesten en decirles a todos sus vecinos que es un malvado, porque todos van a decir, ¿pero de qué está hablando esta persona de cáncer? Si cáncer es muy tranquilo. Si cáncer es bueno, cáncer sería incapaz de hacer algo así, no. Si ya me había dicho cáncer que esta persona le tenía algún tipo de mala fe y que tarde o temprano iba a hablar mal de él. No, no, no. Definitivamente qué víbora de cascabel. ¿Cómo se atreve a hablar mal del divino y bonachón cáncer? Por otro lado, cáncer digamos que es absorbente pero odia que sean absorbentes con ellos. Cáncer no es un signo al que le gusten mucho las responsabilidades, ni las sentimentales, ni las de ningún tipo, salvo que sean de trabajo y que estas responsabilidades les generen dinerito de alguna manera, pues entre menos responsabilidades tenga un cangrejo, mejor para ellos. Ay, bueno, ¿qué quieren? A ellos les gusta el silencio, su tranquilidad y, pues, ambientes caóticos con demasiada gente, por supuesto que no. Y cuando tienen responsabilidades de familia es porque no les quedó de otra o porque ya estaban listos para una responsabilidad. Creo que uno de los puntos más oscuros que tiene cáncer es que son bipolares y de un temperamento, no diría que variable, yo diría más bien que muy, pero muy variable. Como ya lo dije, la gente de cáncer son sumamente sensibles. Y bueno, ¿por qué no deberían de serlo? Siendo un signo de agua, pues digamos que el mar todo hermoso como es, en un momento está hermoso y tranquilo y en otro momento está picado y furioso. Y creo que los signos de agua se parecen mucho al mar. Pero bueno, los cangrejitos también, como son un signo de agua, pues son muy emocionales y también son llorones. El problema con cáncer es que si lo hacemos llorar, no lo va a olvidar, ¿eh? Si cáncer se enojó y tuvo un encontronazo, lo más probable es que más tarde esté tranquilo. Pero si lo hicimos llorar, muy al estilo de su hermano escorpión, lo va a mover más la rabia que el amor. No te va a perdonar. Hay que tener muchísimo cuidado si hacemos llorar a cáncer. Y digo muchísimo cuidado, no porque le tengas que dar los pañuelitos desechables para que seque su húmedo rostro. Más bien porque a cáncer le cuesta muchísimo trabajo mantener el control de sus emociones. Así que enojados dan un miedo que te mueres. Pasan de la calma a la ira, que bien pueden matarnos del susto o podemos pensar que han sido poseídos por el mismísimo demonio y en ese momento considerar seriamente llamar un sacerdote porque es imposible pensar que ese ser tranquilo, sonriente y maravilloso de repente se transforme en algo que solamente le falta lanzarnos vómito verde y girar la cabeza al revés 
para no ser la niña del exorcista. Y créanme que no quieren pasar por esa experiencia, así que mejor si no hacemos enojar a nuestro tranquilo cáncer. Por otro lado, debo decir que cáncer es otro de los signos que luego dicen, ¿se lo soy yo? <risa> ¿Yo celoso? ¿Celoso? Ay, por favor, qué locura, la persona que quiere estar a mi lado que esté y la que no que se largue. Yo no tengo a nadie a fuerzas, ¿eh? A nadie. <ríe> celoso. Qué celoso voy a ser. La gente celosa es insegura y yo no soy insegura ni inseguro en el caso de los hombres. Si alguien está a mi lado es porque estoy seguro de esa persona y por lo tanto no tengo por qué celarla. Qué tontería. Sin embargo, mis ángeles son celosos y celosos con toda la C. Cáncer puede llegar a ser muy egoísta con lo que ama, o bien con lo que desea, ¿eh? así que cuidado si le gusta a alguien. Sobre todo los amigos y las amigas de cáncer, ni se les ocurra voltear a ver al motivo de sus pasiones y alegrías, más si ya les dijo que les gusta, porque donde se lo haga el novio o novia, esa persona ya se ganaron una cruz colorada. Y sí, sí, también acaban de perder esa membresía al corazoncito de cáncer. Adiós, boleto dorado y tachen la frente por malos amigos. Pero cuando cáncer está de cacería, es decir, cuando se acaban de interesar en alguien, Créanme que se vuelven los seres más complacientes que se puedan imaginar. Ellos van a tratar de que la persona esté feliz. Se adaptan como un guante, mis ángeles. Si la otra persona respira cáncer, respira al mismísimo tiempo. Cáncer se adapta a los gustos, a las palabras, incluso se ríen de los chistes menos graciosos que diga la persona, cáncer sí se va a aventar mil carcajadas, ¿por qué? Porque está quedando bien, pero una vez que logran el objetivo y la persona ya está prensada en sus tenazas, adivinen quién manda en esa relación. Claro, mis ángeles, el cangrejito, aunque por supuesto la pareja o la otra persona no se va a dar cuenta que ellos son los que mandan. Digamos que ellos son los que mueven los hilos de la relación. Pero la pareja va a creer que son ellos los que mandan y los que llevan las riendas de todo. Y vamos a tener un cáncer diciendo, pues tú mandas, mi amor, como tú quieras. Pero, ay, yo quería ir a tal lugar, pero está bien si no quieres ir. Yo sé que lo mío nunca te interesa. Ok, vamos a donde tú quieres, cáncer. No, 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 es que no se trata de que hagas lo que yo diga. Tú mandas, mi amor. Vamos a donde tú quieras, aunque... Bueno, vámonos, pues. Ay, está bien, vamos a donde tú quieres ir, cáncer. Bueno, pero que conste y que quede muy claro, mi amor, que eres tú el que quiere ir, ¿eh? Yo te di la opción, pero tú quieres que vayamos, ok, vamos, vamos. Yo hubiera preferido ir a donde tú quieres ir, pero... Vamos, mi amor. Gracias por quererme con placer. ¿Quién manda, mis ángeles? Pues cáncer. Así que saben elegir muy bien a las parejas esas que son fáciles de moldear. Los signos de agua se llevan muy bien con otros signos de agua. Sin embargo, un cáncer con un escorpión pueden ser los mejores amigos. Pero como pareja nos podemos ir olvidando. ¿Por qué? Porque escorpión va a querer dominarlo todo el tiempo. Y pues a cáncer, aunque no lo demuestra, le fascina llevar ellos la rienda de todo. Así que siempre que buscan pareja, siempre van a tratar de que sean personas que no sean difíciles de dominar. Otro punto muy oscuro que tiene cáncer, que yo creo que es uno de los más oscuros. Fíjense que a cáncer no le da cargo de conciencia hacerle daño a una persona si ellos creen que lo merecen o que se lo ganaron. Y esto muchas veces hace que las personas que están hablando con ellos piensen que son frívolos o que son personas que no tienen muchos sentimientos que digamos. No es esto. Más bien es algo así como aquello del karma. Si así haces daño, 
te pasan cosas y porque va a sentir piedad por ti si en este caso tú no la sentiste por él. Esto generalmente sucede con las personas que le han hecho algún desaire, que lo han provocado de alguna manera, personas con las que han tenido problemas. Así que es algo así como lo que les platicaba hace ratito del mensajero que va y deja una caja y dice, no, no vive aquí. Y esto se lo digo por si acaso alguien cree que van a decir, no, es que se va a arrepentir de lo que me hizo, ¿no? Cuando cáncer hace algo, lo hace porque ya lo pensó, ya lo reflexionó y no, no se va a arrepentir. Otra cosa que tiene la gente de cáncer es que son sumamente caprichosos y berrinchudos. Sí, sí, no importa qué edad tengan, ¿eh? No importa si tienen, no sé, tres años o si tienen setenta. Son sumamente caprichudos. Eh, como los niños, mis angelitos, cuando no les queremos comprar algo que se tiran al suelo y yo lo quiero, yo lo quiero. Y entre más les decimos, Shh, cállate, nos están viendo, párate, no estés llorando. Pues a ellos no les interesa, patalean, echan de gritos. ¿Por qué? Porque... Saben los niños que si les pegamos, todo el mundo nos va a voltear a ver y por supuesto que no les vamos a pegar. Y muchas veces, con tal de que se callen, pues vamos a darles lo que quieren. Pues cáncer, mis ángeles, es de berrinches y berrinchotes. Y no le importa absolutamente nada en el momento. Así que de seguro la persona que los provocó va a quedar en vergüenza y ellos como los dulces y lindos cangrejitos. Y cuando le digamos, cáncer, ¿por qué hiciste eso? Yo te dije que quería hacer tal cosa, o yo quería que hicieras tal, o yo quería comprar tal. Sí, pero ¿por qué hiciste eso? Ay, pues porque, ay, bueno, ya me conoces. O peor aún, mis ángeles se hacen los vivos, encima de que ya hicieron el berrinche. Nosotros quedamos como los malos de la película, dan un portazo al bajarse del auto, se van como divos ellos, y oye, cáncer, no me hables, no me hables, y allá van. Y ya que estén en su cuarto, mis ángeles solitos, se van a reír y van a decir, <risa> no que no tronabas, pistolita, ¿a qué me refiero? A que hay que cumplirle los caprichos a cáncer. Y ni se preocupen, ¿eh? porque cáncer está convencido de que no importa el tamaño del berrinche que hagan, porque siempre los van a disculpar, ¿por qué? Porque son lindos. Y ya si las cosas se salen de control, mis ángeles, igual que un cangrejito de esos que vemos en la playa que caminan de ladito, así se les van a escabullir rapidito, rapidito, caminando de lado y desapareció el cangrejo. Ya cuando el cangrejito calcule que se les bajó el coraje o ya se acabó el peligro, lo vamos a ver que sale tan fresco como una lechuguita cortada por la mañana. ¿Dónde estabas, cáncer? Por ahí, en mi cuarto. Estaba triste. ¿Cómo que triste si hiciste tal, 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 tal? ¡Ay, ya! ¡Ya no me digas nada! ¡Ya pasó! Oye, pero me ocasionaste tal, tal y tal problema. Ay, ya, si yo te quiero mucho. Y ustedes dirán, ¿y qué hace entonces la otra persona? Pues nada, que no les acabo de decir que son melosos y lindos ellos. Pues, ¿qué pasará? Pues el cangrejito le va a decir, ay, discúlpame, ¿y qué noche que me pasó? Tú sabes que yo no soy así, pero sabes que yo no soy así, yo te quiero mucho. ¿Y qué creen que pasa, mis ángeles? Son perdonados. Sí, siempre los perdonan. Pero creo que el lado más oscuro que puede tener cáncer también pudiera ser, sin duda, sí, los celosos que son. Y lo digo en toda la extensión de la palabra, ¿eh? Cáncer quiere ser el centro de la atención. No importa si es amigo, si es mamá, papá, sus hermanos. Ellos son sumamente celosos cuando la atención no se les está dando a ellos. ¿Cómo nos damos cuenta que están celosos? Porque simple y sencillamente nos dicen, bueno, muchísimas gracias, ¿eh? ya me voy. Oye, pero si acabas de llegar. Sí, sí, pero están muy ocupados y yo tengo cosas que hacer. Y bueno, en casa, con lo que es la pareja o con la familia, 
si cáncer está hablando y detecta que no se le está poniendo atención o de repente habla, no sé, alguno de otro de los hermanos, mamá o papá y se desvía la atención, que no les extrañe ver al cangrejo que se levanta de la mesa con un, bueno, como están todos muy ocupados, yo me retiro. Y si les preguntamos, oye cáncer, ¿te molestó que hablara más con tal o que saliera con tal? Ahí nos van a decir como si no les importara absolutamente nada, ¿eh? Fríos ellos, fríos. No, pues no, tú puedes hacer lo que tú quieras o puedes decir lo que tú quieras. Simple y sencillamente yo estoy cansado o cansada en el caso de las niñas. La realidad es que no soportan que otros reciban más atención que ellos. Sí, sí, como lo oyen, esos seres adorables necesitan muchísima atención. Y no quieren poquita, ¿eh? la quieren toda. Si decidimos estar con cáncer es porque le vamos a dar toda nuestra atención. Si no, más vale que no los molestemos porque nos abandonarán. Y eso de que hay que compartir el amor de la familia, no olvídenlo. ¿eh? Eso, por supuesto, que no va en absoluto con cáncer. ¡Qué locura! La atención solamente debe de ser para ellos. Si la gente se va a divertir, debe de ser con ellos. Si nos vamos a reír es con ellos. Todo lo bonito con ellos. Ya si te quieres enojar, te quieres quejar, pues ahora sí busca compañía. Pero todos los mejores momentos deben de ser con ellos. Y por supuesto, mis ángeles, que cuando le decimos esto a cáncer, ni lo van a aceptar, ni lo van a reconocer. Pero es así, son sumamente celosos. Por otro lado, como les decía hace un ratito, cáncer se ve inofensivo, todos lindos, todos bellos. Pero si se la haces, la pagas. O como buen signo de agua, no le importa cuánto tiempo tenga que esperar, ¿eh? Algún día tienen que darse las circunstancias. Y cáncer tiene mucho tiempo cuando se trata de ver pagar a alguien que lo dañó. Así que a cáncer las venganzas no le surgen. También para cáncer la venganza se come fría. Así que no le importa cuánto tiempo tenga que esperar. Igual ellos tienen muchísimo tiempo si se trata de ver pagarle a un enemigo algo que le hizo. Y por supuesto van a estar esperando tranquilísimamente a que la cancha sea pareja. Y créanme que se van a asegurar de que les paguen la factura completita y con intereses. Como ya lo dije, los signos de agua, mis ángeles, no esperen que perdonen una burla, ¿eh? Así que por salud mental y física, evitemos meternos con cáncer, mis ángeles. Por la buena son un encanto, ¿eh? Un verdadero cielo. Pero por la mala, te van a arrastrar al infierno y puedes creerme cuando te digo que van a estar en primera fila cuando te pase algo malo. Ahorita me acordé de un meme de una mujer que tiene cara de tristeza y la imagen continua atrás de ella es una mujer que se ríe muy complacida, así como si estuviera disfrutando mucho el momento a pesar de la cara triste. No sé si les ha tocado ver este meme, pues algo así más o menos sucede con cáncer. Vaya, qué malo que te pasó, eh, mm, qué triste. Y por dentro están pensando, karma, karma. ¡Ay, qué caray! Oye, ¿cómo que te corrieron del trabajo? ¡Ay, oye, pues espero que encuentres otro muy pronto! ¡Ay, caramba, qué tremendo lo que te sucedió! Oye, te pasó igualito que a mí, ¿eh? Y a pesar de la cara de tristeza, por dentro cáncer va a estar pensando. ¿Qué tal, eh? ¿Qué se siente? Pues así como tú te sientes, yo ya me sentí. Y como en la canción cáncer dirá, ¡ay, qué bonita es la venganza cuando Dios no la concede! Y por ahí va a salir alguien que le va a decir a Cáncer, Cáncer, no seas así, es una desgracia. Ay, sí, pero yo no se la provoqué, es karma, karma. 
Y si la persona viene y dice, oye, cáncer, que te dio gusto lo que me pasó, a mí, a mí me da igual. Simplemente, ¿verdad que no está tan padre cuando te hacen las cosas a ti? Ay, en fin, justicia divina. Con cáncer, aunque los veamos todos agradables y simpáticos, nunca hay que olvidar que ellos no perdonan. Búrlate de ellos, avergüénzalos delante de otras personas. Di algo que les duele y felicidades. Acabas de perder la membresía dorada a su corazoncito y, por supuesto, su lealtad. Puerta cerrada para ti de hoy en adelante y para siempre, ¿eh? No te creas que te perdonan, porque si ya se lo hiciste una vez, ¿qué te va a impedir hacérselo de nuevo? Y cáncer, créeme que no está dispuesto a correr riesgos de ningún tipo. Bueno, ¿qué quieres? Para cáncer más vale prevenir que lamentar. ¿Por qué? Porque luego se nos ponen melancólicos. Sí, señor. Al igual que sus hermanos Pisces y Escorpión, también a cáncer luego le da por la melancolía. Pero con cáncer es tantito peor. ¿Por qué? Porque no nos dicen que tienes nada. ¿Qué tienes? Nada. Ya te dije que no tengo nada. Oye, cáncer, es que yo te veo raro. Ay, pues no sé por qué me verás raro. Pues es que, no sé, estabas bien hace un momento y ahorita ya estás serio o seria en el caso de las mujeres. Ya te dije que no tengo nada. Así que la pareja o la familia se van a volver locos tratando de saber qué es lo que tiene el cangrejo o peor todavía, tratando de recordar qué fue lo que le hicieron al cangrejo o a la cangrejita para que de repente se hayan puesto todos sentidos. ¿Y qué sucede? Que ya que se le pasa al cangrejito o a la cangrejita, pues están como si nada. Y la familia o los amigos o la pareja, por supuesto, van a preguntar, oye, pues, ¿qué pasó? Hace rato estaba súper ofendido o ofendida. Y ahorita estás como si nada. Y con esa linda sonrisa que caracteriza a los cangrejos, nos van a decir, ¡Ay, Dios! Pues no te dije que no tenía nada. ¡Ay, no! Te digo. Y ni me estés diciendo ya nada de si estoy enojada o qué tenía, porque de verdad que me vas a hacer enojar, ¿eh? ¿Qué pasó, mis ángeles? Nos dejaron de la duda de por qué se enojaron, qué fue lo que pasó, qué dijimos, qué oyeron o por qué se nos pusieron serios. ¿Y cuál creen ustedes que es la mejor arma de estos cangrejitos? Pues que son sumamente melosos y melodiosos. Sí, sí, con esa vocecita de yo jamás hago nada malo. Yo soy bueno, puro y noble. Jamás me atrevería a hacerle daño a nadie. Y es que son tan convincentes, mis ángeles, que uno les cree aunque ellos sean los malos de la película. Pero, ¿ustedes qué creen que diría una pareja enojada? ¿Un hermano, un tío, un miembro de la familia o por qué no? Un enemigo. ¿Qué creen ustedes que le dicen a cáncer? ¡Ay, cáncer! Eres una persona muy inestable, un día estás de buenas, otra estás de malas y lo peor es que no te he hecho nada. Ay, cáncer, nada te parece. Ya estuvo bueno, déjate de quejar de todo, si no te gustan las cosas, hazlas tú. Ay, cáncer, qué exagerado eres para todo. No te dijo nada malo, lo que pasa es que a ti todo lo que te dicen te parece mal. Ay, cáncer, ¿pero por qué le vas a caer mal a esa persona si ni siquiera te conoce? ¿Cómo que te vio feo? No, cáncer, trátalo, es buena persona. Ay, no se puede contigo. Ah, caramba, llora, ¿por qué te enojaste, cáncer? Tú me preguntaste cómo se te veía lo que traes puesto y me dijiste que te dijera la verdad. Te digo y te enojas, pues como pues. No, cáncer, ¿para qué te digo que hagas? Luego te digo que hagas, te salen mal las cosas y te devuelves a recalar conmigo. Ay, no, ya te vas a llorar. Nada más no te gusta algo y ahí vas a llorar y encerrarte, por Dios, madura. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, cáncer? ¿Por qué estás callado? Cáncer, que me digas qué tienes. ¿Cómo que no tienes nada, cáncer, si te está dando un ataque de rabia? 
Ay, no, cáncer, eres demasiado sensible, no se te puede decir nada. No puede reírse uno, no te puede voltear a ver uno. Ay, no, porque todo es en tu contra, todo el mundo conspira en contra tuya. Sí, 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 ya lo sé. Tú eres la víctima número uno de todo el mundo mundial. Ay, no, cáncer, qué aburrido eres. Nunca quieres hacer nada. Pura casa, casa, televisión, televisión y comer. ¿Y ahora qué te dije, cáncer? No dije absolutamente nada malo de tu familia. ¿Y qué tal las suegras, mis ángeles? Cáncer, que mi mamá no se estaba riendo de ti, nada que ver, ni siquiera te mencionó. ¿Y por qué me estás reclamando, cáncer? Te pregunté si te molestaba que hiciera tal o cual cosa y dijiste que no y ahora resulta que sí te molesta. Cáncer, te lo juro que estaba trabajando. De verdad, nadie te está dejando, no te estoy engañando con nadie, no estoy distante. ¿Por qué siempre piensas que te voy a dejar? Ay, cáncer, primero tú, después tú y toda la vida tú. No te importa nada aparte de lo que tú quieres. Y ahí vas de nuevo, cáncer. Si es blanco porque es blanco, si es negro porque es negro, a todo le encuentras algo malo. ¿Podrías decirme una sola cosa que esté totalmente correcta? Que no, que no quiero ir con tu familia, que no quiero que vengan tus hermanos ni tus hermanas. Eres demasiado apegado a tu familia, corta el cordón umbilical de una buena vez. Ay, no, cáncer, estoy harto de tus cambios de humor. ¿Pero qué creen que diría el peor enemigo de cáncer? ¿Cáncer? No, no me cae mal. Sencillamente no lo tolero, no lo soporto. Es un pesimista, un hipócrita. Es un tipo de lo más aburrido que te puedas encontrar, un niñato sin duda. No le puedes hacer una broma ni decirle nada porque, ay no, ya lloró, ya se ofendió. Y si no haces lo que él quiere... Te monta un circo peor que el de una criatura. Si no funciona el cirquito que te acaba de hacer, entonces te echa en cara todos los favores que te ha hecho desde que te conoció. Además de que es mala gente, ¿eh? Lo ves haciendo las maldades y luego te dice, ¿yo? ¿Yo? O sea, ¿yo como por qué voy a hacer esas cosas? Yo sería incapaz, pero sí que lo hace, sí que lo hace. Y si te pasa algo malo, se muere de placer mientras te dice, uy, qué mal que te pasó eso, ¿eh? Pero por dentro lo está disfrutando infinitamente. Bueno, mis ángeles, cáncer, igual que otros signos, tiene sus problemas. Además... De cáncer también puedo decir que tienen un montón de cosas buenas, pero aquí hablamos del lado oscuro. Cáncer yo creo que debe de trabajar mucho, al igual que sus hermanitos Pisces y Escorpión, con sus emociones. Hay que aprender a controlarlas. Yo sé que no es fácil, ¿eh? Ay, vaya si lo sé. Mm, lo vivo diario, mis angelitos. Pero lo malo de los signos de agua es que las emociones nos salen naturalitas, ni siquiera nos tenemos que esforzar. Y los cambios de humor, wow, esos creo que son más difíciles de controlar para cáncer. Pero una cosa es cierta, ¿eh? Vuelven loca a la familia y a la pareja con esos cambios de humor. Pero en su defensa puedo decir que como amigos pocas veces muestran su lado oscuro, ¿eh? Mm, en su defensa diré que son amorosos, leales, creo que son amigos de esos entrañables que nos duran para toda la vida, siempre son los que dan más dentro de una relación y con los amigos siempre dan más de lo que reciben. Pero bueno, mis ángeles, nada de enojarse, ¿eh? pero les recuerdo, mis angelitos, que en este video no hay verdades absolutas. Este es un ejercicio de humildad para reconocer algunas de nuestras actitudes desagradables para de esa manera lograr aceptar algunas de nuestras sombras. Creo que si nos conocemos, mis ángeles, lo suficiente, si aprendemos a amar esas sombras, es más fácil que aprendamos a controlarlas y sobre todo que encontremos nuestra propia luz, mis ángeles. 
¿Cómo la encontramos? Porque una vez que reconocemos esas sombras y las controlamos, pues somos totalmente capaces de controlar cuándo va a salir ese lado oscuro. El lado oscuro lo tenemos todos, no importa qué tan buenos seamos o qué tan malos seamos. El malo siempre va a tener algo bueno y el bueno siempre va a tener algo malo. No se trata de vernos como las malas personas que la abuela quiere exponer. Se trata de que encontremos un equilibrio. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí nos quedamos contigo. Contigo me alargué mucho, 40 minutos, wow. Antes de nada, regálame tu like. Si te gustó el video y si no te gustó, pues me regalas un dislike, no hay problema. Pero sí me gustaría ver reflejado que pasaste por aquí. Lo único que tienes que hacer es un clic con esa manita con dedito arriba y listo. Para ti es totalmente gratis y a mí me estás ayudando muchísimo. Luego se me quejan de que, ay, es que te tardas mucho en subirnos videos. Ay, abuela, es que siempre nos dejas para el último. Bueno, la abuela tiene cosas que hacer, pero si ustedes me ayudan con sus likes, pues más tiempo les puedo dedicar. Así que no te me vayas sin regalarme un like. Y bueno, ya si puedes, si quieres, pues comparte este video con todos tus amiguitos y tus amiguitas para que te conozcan mejor. Ah, ya sé que en este hablo cosas malas, pero bueno, de esa manera por lo menos ya saben qué es lo que no pueden decir o hacer, ¿no crees? Ándale, compártelo. Y si no estás suscrito a mi canal, suscríbete. Este canal te va a encantar. Ay, ya sé, soy una abuela mal quedada. Pero no importa, estoy tratando de reformarme. Bendiciones, mis ángeles, ya saben y que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo.